Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora que sea, cuando estén viendo este video podcast. Yo me llamo Luis Cárdenas y sabe que me da un friego de gusto poderlo ver. Hoy estoy transmitiendo y estamos grabando esto pues desde nuestro estudio, desde nuestra casa, porque, ¿qué cree? Salí positivo a COVID-19. Pero es algo muy curioso, ¿sabe? Porque la neta es que no tengo síntomas. Me siento extremadamente bien, no estoy, bueno, no estoy ni mormado. Y, y esto, eh, pues, me lleva a, a varias reflexiones. La primera, pues, sentirme agradecido de, de no tener síntomas o, o de tener un COVID leve. Y entender que todo esto tiene mucho, mucho que ver con la vacunación. Entender que todo esto tiene mucho que ver con el asunto de estar cuidándonos. En tener que, entender que todo esto tiene mucho que ver con eh, estar en lugares ventilados, con hacer esfuerzos para tratar de, de no asistir a lugares que estén extremadamente concurridos, etc. Y que las vacunas funcionan. Y que lo negacionista pues, no tiene sentido. Hoy tengo un covid pues que yo no me enteraría que tengo COVID. Y al mismo tiempo el hecho de que yo sea casi asintomático hace que, que tenga una capacidad de contagio muy, muy pequeña. Entonces viene la pregunta. ¿Cómo chingados me enteré que tengo COVID? Bueno, pues ahí le va. El secreto y la brujería. Es que resulta ser que su servilleta se hace una prueba de COVID cada semana. No, bueno, mis narices ya están, que qué le cuento. Pero cada semana, desde hace año y medio, llevo haciéndome una prueba de COVID. Y me podrán decir fifi, chayotero, neoliberal, corrupto. Sí, ¿sabe qué? Lo pago de mi bolsa. Lo hago por responsabilidad. Lo hago porque por mi chamba... Tenemos trabajo y tenemos contacto con mucha gente y pues no queremos estar siendo un factor de contagio. Así que cada semana nos hacemos una prueba y pues resultó que el lunes pasado dimos positivo, sin síntomas. Y en este momento sigo sin síntomas. Estamos pues aislados de alguna manera en lugares ultra ventilados porque aquí en esta oficina la ventilamos muchísimo y... Y me llama, me llama esto la atención porque nuestro gobierno insiste en no hacer pinches pruebas de COVID. Y eso es lo que necesitamos, carajo. Ya es lo último que queda de la pandemia. Pero si pudiéramos hacer una prueba constante, nos daríamos cuenta que mucha gente que no tiene síntomas está también contagiada, caray. Y ya te aíslas unos días... Te esperas cuando tengas una prueba negativa y pues, se acabó. Continuamos con la vida y podemos salir avante más rápido. Pero claro, nos enfrentamos a un gobierno que niega todo. Nos enfrentamos a un gobierno que no se preparó, que no compró las pruebas a tiempo, que no quiere gastar en eso y que entonces, pues que cada quien se rasque con sus uñas. Yo insisto, hoy día, la neta me siento bendecido. Por muchas, por muchas cosas. Y agradecido con la vida. Pero al mismo tiempo creo que, que me da mucho nervio saber la forma tan patética como manejamos esta pandemia. Que personas que no tenemos síntomas, pues ahí estamos y que no sabemos que podemos llegar a, o tener, eh, eh, a tener o no el bicho. Y eso preocupa, y preocupa mucho. Le quiero agradecer que está aquí con nosotros, como siempre. Y bueno, pues, invitarlo para que siga en nuestras redes sociales. Este, le presumo porque ahora en el encierro he estado aquí jugando con mi estudio. Este, todavía ya le voy a modificar cosas, cosillas así, pero... Ay, no, bueno, me siento yo con niño con juguete nuevo porque ahí le pico botones. Me encanta andar aquí. Soy un geek de primera, soy un nerdo de primera, pero la neta me fascina. 
A ver, déjeme aquí. Ya, ya voy a hacerlo. Cada vez lo voy a hacer mejor. Cada vez lo vamos a hacer mejor. Pero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Escríbanos. Arroba Luis Cárdenas MX. Twitter, Facebook, WhatsApp. 5571 13 13 37. Todas esas cosas. Pásela maravillosamente bien. Adiós. Y cuídese, por favor, cuídese mucho. <risa>